Assalamualaikum. Saya Ira Mama Amin dan selamat datang ke Two Moms by Moms Shopee X Doctor on Call. Hari ini kita akan berbincang pasal topik yang sangat-sangat menarik iaitu pneumococcal vaccine. Okay. Dan hari ini Ira tidak keseorangan. Ada special guest bersama Ira hari ini. Jadi kalau anda ingin tahu siapa, Ira akan introduce guest kita iaitu Dr. Chin Wai Siong, uh, seorang pediatrician. Okay, hello doctor. Hi. Yeah. <laughs> eh doctor, boleh tak you introduce yourself to everyone yang mungkin baru nak kenal dengan doktor hari ini? Hi, I'm Dr. Chin, pakar perunting kanak-kanak. Saya ada klinik di Kepong Baru, consultant pediatrician. Yes. Yes, itulah. Jadi kalau anda nak jumpa dengan uh, doktor, boleh nanti roger-roger dengan doktor lepas ni, okay? Walaupun hari ni doktor, kita akan bincangkan topik mengenai pneumococcal vaccination, okay? Jadi kepada anda semua yang ingin tahu tentang uh, ini, bolehlah nanti korang terus stay tune. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah bagi di ruangan komen. Nanti kita akan cuba bacakan, okay? Alright, Ah, first question. What is pneumococcal disease and the symptoms and the sequel of the disease. Is the damage reversible, doctor? Alright. Pneumococcal disease sebenarnya sekumpulan penyakit, ya. Yeah? Hmm. A group of diseases disebabkan oleh sejenis kuman, bacteria, fungal, streptococcus pneumonia, alright. Dalam kumpulan bakteria ini, dia lebih kurang ada 80 lebih member. Kita panggil serotip. Okay? Tapi bukan semua member dia sangat nakal. Boleh menyerang manusia. Dia ada sesetengah yang sangat nakal, dia menyerang manusia. Alright? Kemudian, dia menyerang dekat mana? Dia menyerang dekat saluran pernafasan manusia. Oleh itu, sintem dan tanda kejara penyakit itu pun bergantung kepada tempat serangan dia. So, dia akan serang dekat saluran pernafasan atas di mana seseorang kalau terkena jangkitan, dia akan mencapai mengalami sakit tekak, batuk dan demam. Tapi kalau dia tak nasib baik, uh, kuma ini sangat nakal, dia terus menyerang ke dalam pernafasan bawah, saluran pernafas bawah, dia akan menjangkiti paru-paru kita panggil pneumonia. Kalau tak nasib baik sistem pertahanan terutama kanak-kanak, dia tak cukup lawan kumah yang nakal itu, dia terus masuk menyerang sampai ke saluran darah, kemudian dia akan masuk darah menjadi septicemia di mana kuman dalam darah. Dengan pengadaan darah, dia akan sebar ke seluruh badan sampai hingga otak jadi meningitis ataupun ke organ-organ lain. Hmm. Dia kau, ha, kalau dengar tu pun macam rasa macam takut betul Tapi memang sangat-sangat menakutkan, okey kawan-kawan Jadi kalau ada yang mungkin tak pernah tahu uh, sedikit sebanyak uh, Doktor dah explain tadi tentang pneumococcal Dan uh, nak tahu juga siapa, who should get this uh, vaccine, Doktor? Okey, ini memang bergantung kepada dua faktor Faktor pertama ialah berapa kuat kuman ni ha? Di mana dia serang macam mana menyerang Nombor dua, siapa yang sentiasa boleh dikena serangan kumai ini? Kalau banding dengan COVID, COVID dia menyerang semua manusia termasuk orang besar, hmm. orang tua. Oleh itu, semua orang sebenarnya kena buat itu vaksinasi COVID. Tapi so far COVID dia buat clinical trial, so far hanya 12 tahun ke atas boleh dapat vaksin. Di US sekarang dia mula 12 tahun, di Malaysia sekarang 18 tahun lah. So, kita pandang balik pneumococcal vaksin. Pneumococcal vaksin, siapa yang kena, dapat risiko tinggi boleh kena iaitu budak-budak. Okey. Okay. Dalam budak-budak golongan ini, siapa yang lebih ha, ada risiko tinggi ha, terkena hmm. jangkitan kuman ini iaitu seperti budak-budak yang tak ada bagi susu badan. Ha, susu badan biasa okay. kita pakai kadang-kadang sangat menggarakkan susu badan sepenuhnya untuk enam bulan. So kalau baby tak ada apa susu badan. Sebab susu badan banyak, antibody tak lima boleh menentungi yes. baby. Number one. Number two, kalau family banyak uh, abang kakak. Sebab abang kakak pergi sekolah, boleh membawa balik kuman yang mokoka kepada baby yang kecil. So baby itu pun kira risiko tinggi. 
Nombor tiga, hmm. kalau ibu bapa bekerja, awak kena hantar baby kamu pergi daycare, nursery. Sana pun satu institusi banyak baby. Ini pun hmm. mendetak baby itu tepat berisna ini pneumococca. Nombor empat, hmm. kalau budak-budak ada bayi, dia ada uh, masalah kesihatan seperti masalah cantung berlubang, uh, masalah uh, paru-paru mesin macam ada lelah yeah. ataupun mereka ada penyakit darah atau penyakit hmm. imun asisti yang tercecat macam secara semuciarti ataupun ada kena macam HIV. So, semua okay. ini memang mendetak kepada budak ya, tepat ini infeksi lebih senang. Tapi macam mana pun, setiap baby yang dilahir ke dunia ini, kalau dia terdetak kepada aktiviti luar, memang gila secara ampun risiko tinggi dapat pneumokok ke efek cantitan ini. Alright, okay. Maksudnya kat sini senang cerita, ia adalah um, benda yang berpenyakit lah. Macam boleh berjangkit lah doktor ya? Ya. Yeah. Macam denggi kan? Okay. Ini ditulah melalui nyamuk etis ha, di mana right. itu virus tinggi. Okay. Ini pneumonia right. right. disease. Tadi saya cakap dia ada banyak member kita panggil stereotype. Dia, dia bukan virus right. tapi sejenis bacteria. So mm-hmm. biasa saya bagi tahu nasihat ibu bapa. Mengapa anak saya sentiasa sakit? Kemudian saya sentiasa tanya, ibu bapa, mengapa you mau kahwin, ah, berlah- melahirkan anak? Ini hak asasi manusia untuk <laughs> melahirkan anak. Yeah. Kuman yeah. pun sama. Kuman kan dia yeah. dapat peluang masuk badan, dia mesti terus membiak, kemudian melahirkan banyak anak-anak kecil dia menular. Oleh itu, kuman ini sentiasa dekat nah, persekitaran. Tapi dia sentiasa menyerang ah, buta-buta yang di mana imun sistem mereka sangat ah, okay. ah, lemah. Dan uh, mereka pun kadang dapat komplikasi yang banyak. Tadi saya cakap kalau dia uh, uh, kuman masuk saluran pernafasan, kalau kita sistem pertahanan kuat, dia tahan sini saja. Tapi kuman dia terus terang sebab imunisasi butak kecil tak kuat, dia terus menyerang sampai paru-paru bawah jadi pneumonia. Yeah. Kalau dia terus yeah. terang, serang, dia pergi ke seluruh organ termasuk cangkitan hmm. kuman dekat otak, meningitis. Dia melalui darah dia boleh menyerang, menyerang mana-mana organ dekat badan. Hmm. Yeah. Oh, teruk, teruk, okay, yeah. kita ada beberapa soalan lah doktor ya, sambil-sambil kita yeah. ada lagi banyak lagi soalan sebenarnya untuk doktor tapi ada orang yang tak sabar nak tanya soalan kepada doktor ni, kita akan right. uh, read a few. Okay, this one is from Putri Daun 89, dia kata budak-budak yang ada eczema ada risiko tak doktor? Okay, eczema dia penyakit lain, okay. Kalau dia tak ada macam tadi kita sebut, ha, dia dah, uh, sentiasa dalam rumah, dia ada bagi breastfeeding, ya, baby tunggal saja tak ada uh, kakak abang besar dari sekolah balik bawa kuman, dia tak pergi hantar nursery. Eczema sahaja dia bukan risiko. Walaupun saya cakap demikian, kalau dia satu hari covid sudah tadi, you bawa dia keluar berjalan-jalan shopping, uh, itu risiko. Yeah, okay. So kita ada satu lagi soalan sebenarnya but it relates to the next question that I'm going to uh, ask you, okay. From Miss Shafika, how many dose for pneumococcal vaccine? Okay, that one you can answer later because the question yang I nak betul-betul tanya kat you is that what are the type of pneumococcal vaccine available in the market and what is the recommended vaccine schedule? Lebih kurang lah dengan soalan Miss Shafika tadi. Ya, yeah, saya akan uh, yeah. jawab uh, uh, berapa jenis dulu okay. kemudian dia punya okay. dos sebab dia dos dia ni complicated okay. sikit. Okay, tapi okay. dari pasaran kalau kita tengok uh, sejarah pneumococcal kan pertama uh, pneumococcal vaksin dikeluar uh, lebih kurang tahun 2000 kemudian masuk Malaysia hmm. pun lebih kurang awal tahun 2000 masa itu sejenis saja di mana pneumococcal vaksin masa itu dia hanya satu suntikan lah uh, dalam dia itu sendiri ada tujuh member macam tadi saya cakap tujuh serotal tujuh member tapi mereka right. sendiri buat uh, kajian-kajian sampai sekarang dekat pasaran ada dua jenis pneumococcal vaksin kalau kita uh, uh, pergi klinik mungkin doktor akan bagi uh, uh, penjelasan satu panggil pneumococcal 10 kita panggil short form lah PCV10 pneumococcal vaksin 10 uh, itu ada 10 member satu lagi jenis PCV13 13 dia ada 13 member, ha, dua-dua ha, dari uh, supplier lain selama pun lain. Dari segi dos, okay, dia memang complicated sikit. Kalau dia mula suntik waktu baru lahir seawal-awalnya satu setengah bulan, ha, en- enam minggu, uh, 
di mana kita sentiasa bagi kalahkan lebih awal, sotik, lebih tepat perhitungan uh, lebih awal, ok? Tapi masa itu kalau mula-mula sentiasa sebab email ni sasi status baby tak cukup kuat uh, dari segi kajian, baby itu kena hampir empat dos. Kalau seawal-awalnya dia sotik dalam minggu enam minggu, uh, di mana uh, jadual temu janji doktor akan bagi. Ha? Uh, sebagai misalnya kalau uh, uh, suntik pada masa itu biasa kita akan suntik uh, uh, first dose kemudian lebih kurang satu setengah sampai dua bulan lah itu first dose kemudian empat Alright. bulan, enam bulan selepas itu satu booster dekat dua bulan sampai lima belas bulan masa itu boleh satu suntikan. Tapi kalau uh, mak terlupa bila macam uh, bila bila sudah enam bulan tiba-tiba tertengah ada ini ni masa itu baby hmm. lebih besar uh, kalau dia suntik mula pada bulan itu hanya tiga dos di kehantaki kalau baby sudah satu hmm. tahun tiga dia ter, teringat ada ni buku ke vaksin dia satu tahun ke atas kita suntik dua dos saja. kalau oh. budak asal besar atau macam kakak abang sudah tiga empat tahun dulu tak pernah tengah ni ni buku ke selepas interview Ira dengan Dr. Zee hari ini tiba-tiba nak suntik dua oh. tahun ke atas satu dos saja. Ah, jangan terlebih-lebih dos ya ibu bapa semua. Ingat eh doktor pesan ni. Okey kita ada yeah. uh, macam Miss Shafika tadi soalan awak saya rasa dah dijawab. How many dose for primo uh, cover vaccine? Uh, doktor dah jawab tadi. Azrin Azmi 91 kata, kata kalau dah complete tiga dos lepas itu kena ambil lagi yearly ke? Ada mes saya jawab kena ambil pada <laughs> Doktor dah cakap Ini tadi apa doktor pula balik doktor? <laughs> okay. ok, kalau hanya dua ke, uh, keadaan di mana uh, suntikan vaksin kena hampir tiap-tiap tahun iaitu kalau dari segi kajian klinikal di mana selepas suntikan primary uh, aras antibody dalam badan semakin turun dan kena booster Nombor dua okay. kena tiap-tiap tahun iaitu influenza sebab tiap-tiap tahun dia tukar gene no? Ha, tukar jin kalau yeah. you cepat untuk lawan dia dan di mana suntikan itu yang awak tepat tahun lepas tak berkesan. Tapi nasib yeah. baik, pneumococcal tak ada dalam keadaan macam tu. Oleh itu dari segi kajian, kalau selepas kamu sudah ambil dos yang tadi saya katakan, so far dari segi kajian tak perlu apa-apa booster lagi. Alright. Okey, kita ada Shifa Ku kata anak saya empat bulan sepatutnya ambil pneumococcal penis pospos sebab habis stok. Boleh ke tangguh doktor? Okey, satu hari tangguh memang satu hari di siku you dapat pneumococcal. Itu memang saya nak bagi suggestion lah. Macam covid pun sama. Ha, tiang-tiang di rumah. Ha, setiap hari kalau you tertemu satu orang kamu punya tapak risiko covid memang lebih tinggi. Sebab you tak tahu orang itu asymptomatic kompau ke tidak. Okey. Vaksin pun sama. Kalau boleh secepat mungkin. Kalau stok klinik kesihatan mana masa sudah hilang, banyaklah klinik kesihatan mana ada. Tapi saya memang tahu sekarang MCO susah kan. Ya. Uh, tapi pun klinik, uh, klinik private mesti ada. Tapi klinik bayar, private kena bayar lah. Alright. Uh, kemudian klinik private dia ada dua jenis. Dia ada PCV 10 dan PCV 13. Okay. Uh, untuk uh, pilih untuk ibu bapa. Okay. Tengah selepas nasihat daripada Uh, doktor. Nanti mungkin kita akan bincang tentang macam mana tahu yang yang mana uh, perhitungan dia. Okey, tapi dari klinik kesihatan uh, tahun lepas lah, uh, tahun lepas bulan Disember uh, hmm. vaksinasi pneumococcus sudah masuk dalam uh, program imunisasi nasional. Tapi uh, uh, kerajaan, ke, 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 kementerian kesihatan mereka bagi yang PCV 10. Hmm. Okay yeah. lah, alright. So yes, uh, sekarang ni kalau anda rasa macam uh, stuck at home, okay, jangan risau sebenarnya ada cara untuk kita ambil vaksin pada anak kita ni. Uh, macam doktor kata boleh melalui drive through kan doktor. Apa-apa boleh telefon lah uh, klinik berdekatan untuk schedule your appointment with the doctor. Okay, alright. Question yang seterusnya. What is atau what are the things uh, that as par a parent should take into consideration when discussing with the doctors on the best option for their baby. Uh, Alright. Ya, yeah. ini question yang sentiasa tertanya kepada saya dari ibu bapa. Doktor, uh, bila nak hampir, uh, uh, tadi Doktor Cik cakap 
dua tahun selepas tu hanya satu dos saja. Wow, satu kali bayar. Kalau baby dua bulan, seawalnya enam minggu sebenarnya boleh dapat itu vaksin sejak lahir. Wow, itu kena empat dos. Wow, kena bayar empat kali. That's why ini sangat bergantung kepada first risiko baby kamu lah. Tadi kita sudah bincang kalau baby ada abang kakak besar, dia cepat pergi daycare nursery, dia ada penyakit, mm. uh, masalah uh, kesihatan ataupun dia tak diberi uh, susu badan, dan risiko dia lebih tinggi. Uh, tapi kalau macam tu, awal-awalnya kena cucuk bila baby rahil, dan kena empat dos. Ini pun sangat berkandung kepada uh, ibu bapa punya financial status sebab yeah. dia uh, uh, akan lebih banyak kali kena bayar. Lambat lah. Orang itu saya sentiasa cakap, awak mama cimatlah wang sampai beli susu tepung, susu badan itu free. Cimatlah wang untuk buat vaksinasi. Lagipun sekarang pun ada program uh, tax free kan. Kawaman selalu bagi seribu kan untuk personal tax relief untuk apa-apa vaksinasi yang dicadangkan oleh kawaman di mana you boleh claim tax tahun depan lah untuk tahun ini penyerah seribu. Okay? Termasuk apa influenza, pneumococcal semua. Okay, last ialah dari segi uh, pilihan, right? PCV 10, PCV 11. Okay, yang mana? Memang of course PCV 13 itu kalau you buat dekat kini swasta, PCV 13 lebih mahal daripada PCV 10. Tapi kalau pergi ke klinik kesihatan, uh, kementerian kesihatan bagi free percuma. Tapi itu PCV 10. Okay, tapi tak tanya saya. Ini sangat bergantung kepada statistik dekat Malaysia. Ha, di mana hmm. tadi saya cakap ha, lebih kurang 80 member dalam itu uh, pneumococcal punya keluarga ha, hmm. ada sesetengah sangat nakal dia menyerang manusia. Hmm. Kemudian kena, kena tengok kajian tempatan. Di mana kajian tempatan dekat Malaysia, mana yang serotype atau member sangat kuat. Ini biasanya kalau kita tanya pakar uh, kanak-kanak mereka akan bagi penjelasan yang penuh, right? kemudian dari segi kajian kalau kalau tanya saya, saya saya biasa bagi uh, macam uh, contoh Ultraman ini ada 10 Ultraman lawan satu laksasa ini ada 13 Ultraman combine power untuk lawan laksasa so yang mana lebih powerful, of course yang lebih number tapi yang penting itu pun bergantung kajian dekat lokal di mana adakah PC-13 atau melindungi uh, budak-budak daripada infeksi pneumococcus yang serotek dekat Malaysia. Memang ada. So biasa ni saya akan terpulang uh, keput, uh, keputusan ibu bapa selepas saya bagi penjelasan. Kita yang panggil inform, inform decision ya yeah, bagi ibu bapa tahu. Yeah. Yeah. And then the parents can buatlah keputusan anda, okay? Uh, kalau dia rasa anda lebih berkemampuan, okay, apa kata ambil and the better one. But if you feel that macam, okay, this is uh, the limit uh, untuk, you know, your financial dan sebagainya, ambil yang uh, berapa, yang 10 pun tak ada masalah, okay? Asalkan yeah. anak kita terlindung, okay guys? Yes. Okay, kita terbaik dengan mm. soalan-soalan ni. Wow, memang betul-betul ramai eh, yang memang uh, ingin tahu tentang uh, topik kita hari ini doktor ataupun mungkin sebab doktor ni handsome sangat semua macam berminat betul nak tanya soalan. <laughs> Okey, so, sampai sampai orang tanya soalan ni apa kata orang tekan tekan like juga bagi banyak-banyak like kepada uh, apa tu mum by mum ni dan kita punya soalan yang pertama daripada Dia Syahira 432 dia kata nak tanya kenapa anak ataupun baby sekarang bila demam, batuk atau sesema, dia orang susah sangat nak baik doktor. Okay. Biasa budak tak ada mahu susah nak baik. Dia susah nak baik sebenarnya dia mesti ada sebab. Okay. Okay. First kita mesti tanya adakah ibu bapa ada penyakit alergi ke tidak alahan. Kalau ibu bapa dulu kecil ada alahan macam lelah, alergi hidung dan baby dia risiko dapat alergi tinggi. Alergi maksud saya apa? Alergi ialah selepas baby atau anak mereka sudah sembuh daripada penyakit kuman virus di mana mereka demam, batuk sesama, biasa demam hilang lebih kurang 3 5 hari. Kemudian kahap pun akan cepat hilang dalam lingkungan 5 7 hari. Tapi kalau ibu bapa ada penyakit alahan, 
baby ini tak bagi susu badan ha, di mana susu badan boleh melindungi ha, kurangkan risiko alergi dan baby itu pun dapat penyakit alergi bermaksud dia sudah sembuh daripada cengkitan kuma virus sisa-sisa dia kadang-kadang sentiasa akan tertinggal sini tambahan lagi kalau tempat hidup dia banyak bahan arahan allergen macam uh, hama habo benda-benda hmm. berbulu macam kucing pet uh, atau soft toy uh, rokok ini kena jaga kalau sentiasa uh, berpanjangan kita bagi rawatan rawatan sudah kontrol allergen masih sentiasa ada sisa-sisa macam ni batu sesama sampai hmm. mengganggu dido dia sampai hmm. mengganggu pemakanan dia appetite then we have to do something no more treatment tak ada rawatan kita akan naikkan taraf jadi pencegah mencegahan pencegah macam mana hmm. macam airway kita guna inhaler kalau dua tahun hmm. ke atas kalau ada energy no kita nasal spray so ada hmm. ubat untuk mencegah pun kena bincang dengan doktor kalau dia sikit ada kahak tapi boleh tidur boleh makan sebab saya tahu ibu bapa ada gene allergy kita hanya boleh terima sahaja yang penting prinsipal dia ini bukan sistem imun dia lemah imun sistem terlalu aktif apa dia pun lawan sebab oh. benda alah itu ha, itu macam hama itu macam habo support to be touch and go masuk keluar jangan lawan sistem pertahanan mereka kalau kuat apa pun lawan itu penyakit alahan biasanya hmm. tunggu masa ha, bila usia meningkat dia akan semakin pulih alright tak perlu bagi apa suplemen apa saja tak berkesan environment control the most important dan ini pun yeah. satu bukan risiko tinggi macam dari saya cakap alahan semua kan pneumococcal vaksin pun sangat penting kalau dia tak nasib pada kena pneumococcal ataupun kena influenza kan risiko mereka dapat pneumonia sangat tinggi oh no oh man okay itu adalah yeah. something that I really have to take note okay because my one of my son also memang oh. never ending sesama so I guess it comes from the dad So yeah, now oh. I got the answer. So maksudnya doktor, uh, ma- kalau apa-apa jenis ubat pun takkan, uh, uh, you know, takkan apa ni bagi heal Supplement. dia lah kan doktor kan? Yeah. Ya, kalau orang cakap, right. eh hey, imun sistem sangat lemah lah, nak bagi vitamin C dia tak? Sebenarnya vitamin C bagus untuk imun sistem. Tapi tadi saya cakap prinsipal sekarang, dia imun sistem memang terlalu aktif. You bagi vitamin C hmm. lagi kuat, Yalah. sebenarnya tak berkesan. Apa yang you kena buat ialah elakkan Ah, ha? alahan tempat ada itu allergen. Tapi kalau ini betul-betul mengganggu tidur dia, mengganggu pemakanan dia, kita naikkan taraf dari rawatan jadi mencegah. Dia tu akan bincang dengan doktor, tengok macam mana mencegah. Ada inhaler untuk lelah, ada spray hmm. untuk tidur, ada uh, yes. sejenis ubat panggil montilukas untuk kurangkan alahan. Tapi ini ubat mencegah bukan. Uh, bagi satu dua minggu saja kita akan buat satu program dua tiga bulan sampai kadang enam bulan dan kemudian perlahan perlahan kita kurangkan. Yalah yes ye siapa siapa yang rasa macam semua masalah terjawab ah uh, itulah dia boleh lagi tanya soalan kalau kau nak kita dah Hazwan 66 kata uh, adult can take ke doktor dia dah besar ni macam umur saya 37 tahun boleh ke ambil Kan? Sebabnya dia macam tu. Kalau you nak ambil challenge, risiko, bila kita sudah berusia, kita tahu yang imun sistem kita akan rendah. Okay. Kalau dia, yeah. kita tak nasib baik, tiba-tiba terkena ini pneumococcal. Disebab oleh siapa? Disebab oleh pembawa, mungkin tadi kanan-kanan tahu. Ha, cucu kamu. ya. Yeah? Hmm. Sistem pertahan kamu kalau kuat, ha, you boleh ambil cabaran lah. Kuat, okay. You datang, kumat saya lawan. Okey, kita stop dekat sini. Tapi macam mana kita tahu kita boleh lawan kita? Kalau tak nasib baik, hukuman pneumokokok terus masuk paru-paru kita pneumonia. Bila kita berusia mungkin ada darah tinggi, kecil manis, whatever. Then immune system kita lagi rentak. So, pneumokokok vaksin pun boleh dihambil oleh orang berusia. No problem. Satu dos lah. Dua oh, tahun ke atas. Kamu satu, dua tahun ke atas, satu dos. Satu je eh, jangan lebih-lebih eh kawan-kawan. Yeah. Okey, kita ada Hamka Fifa Forever dia kata anak saya cucuk umur lima tahun. Berapa tahun dia bertahan, doktor? Oh, dia mau kakak ini kan? Okey, kalau ha. dia betul-betul tanya saya, then saya akan hmm. rujuk kepada sejarah dia. Tadi saya cakap dia mau kakak vaksin ini, dia mula-mula hmm. di uh, approve, uh, di uh, izin guna takkan pasalan oleh FDA lah dari US. 
uh, way back 2000 mm. tahun 2000 so sampai sekarang hanya berapa tahun 21 tahun saja so sampai kajian yeah. setakat ini pneumococca yang sudah diberi dulu so far mereka punya antibody dalam darah masih tinggi sampai setakat hari ini mereka cakap saintis lah bukan saya cakap lah saintis cakap tak perlu booster <laughs> lagi <laughs> tak perlu booster ah. lagi Okay, alright. So, yang cukup-cukup lah tu dos korang dah ambil untuk anak korang tu. Jangan bagi lebih-lebih, okay? Alright, uh, the next question. Uh, um, can uh, pneumococcal uh, vaccine be given con concomitantly with other vaccines? Uh, looking at uh, current pandemic sekarang ini kan, Dr. I believe parent, uh, parents semua would like to save trips from visiting clinic if possible. Uh, boleh ke, Dr.? Alright, walaupun tak ada COVID pandemic, ha, dalam klinik saya, bila per, uh, baby datang untuk vaksinasi, biasa saya mm -hmm. akan showkan bagi kita mereka, ha, tak perlu datang satu dos, di mana ayo tunggu, tunggu doktor, ayo kasihan dia, satu bulan kemudian datang lagi satu dos. Sebenarnya, mm -hmm. awak Biasa baby kecil, you masih tahu kan, mereka hampir yang itu 5 in 1 ha? DPT, yes. polio, HIV, satu suntikan 5 in 1 dekat satu perhel, okay? Ini pun ada kadang sikit risiko teman lah Okay, lima koka, you boleh suntik pada perhel yang nombor 2 tepat tepi dan tepi yang lain Kalau dua tu uh, suntik sekali, ada kan menyebabkan teman lagi tinggi? Tidak Okay, tapi ulas kasihan okay. So ni satu kali DPT 5 in 1, you mau kau lagi lah, mungkin satu minggu, satu bulan kemudian. Nah, sebenarnya you mau kau kau kadang pun ada sedikit risiko rendah tapi demam. So kalau macam tu lebih banyak sekali suntik, ah dia demam yeah, yeah. akan se semakin tinggi. Lebih banyak daripada hmm. dua kali suntikan, you dapat dua risiko demam ah dua apa uh, masa yang dua lain. Dua kali. Lagi, hmm. Ya, lagi pun. Ah, uh, dari segi kajian klinikal, dua suntik, ah, uh, suntik five in one. Kalau sini ni mau tukar tiga plus in one, no, berarti in one, no. Sebab banyak banyak tau. Jangan risau. Yeah. Baby ya, yeah. baby ya, yeah, immunofisi baby dia punya adaptation power, ah, uh, lebih mm. baik daripada kita jangka. Ah, uh, you ingat baby, wah mm. macam lemah. Tapi kadang kadang tengok ah, uh, mereka explore dunia ini kan. Ah, uh, bila kerusi tinggi sampai tak ada, mereka boleh boleh panjat tau. Mereka adaptation power very strong. Ha, sama dengan mereka immune system. Walaupun immune system mereka lemah, tapi bagi immunisasi mereka boleh adapt. Ha, buat antibody sendiri. So jangan risau. Dari segi kajian klinikal, dua suntikan serentak tak akan buat mereka ha, lebih lemah. Yang penting ha, safety profile dia okay. Nombor dua hmm. dia punya respon antibody level ha, untuk melindungi bayi ini daripada sengkitan kuman yang dalam vaksin ini sama, tak ada mm -hmm. macam saling dipengaruhi alright last of course, mm -hmm. dalam covid ha, satu kali pergi klinik, satu trip you meninggikan risiko tanpa apa pencangkitan so, no problem concomitant, jup-jup biasa saya bagi uh, misaran untuk saya lah kalau ibu kata, ayo doktor, takutlah apa dan saya cakap lah, doktor cipu sama, saya ada tiga anak Siapa datang ke saya dulu anak saya pak-pak sekali. Saya pun bagi anak saya dua suntikan serentak. No problem. Ah, <laughs> uh, si talking through experience. Ah, uh, so jangan risau, jangan risau. Okay, kita ada Twinky underscore ninety kata Dr Chin rota rota virus compulsory tak? Wow, ini ya soalan. Okay, kalau rota virus Dr Chin yang buat lah. Okay, compulsory, compulsory. <laughs> <laughs> Okay, saya mesti jawab dari segi neutral. Okay, sebenarnya rota virus di mesti tahu itu bukan suntik ya. Irang itu rota virus untuk minum sebab dia melindungi okay. usus. Sebab kuman ni, hmm. ah, ini bukan bakteria ni virus. Dia dapat dari uh, uh, macam bahan makanan yang terkontaminasi uh, dengan virus hmm. rota. So termas kalau hmm. dia termakan usus dia kena jangkitan kuman dia buat dia uh, demam, muntah, ciri hmm. sampai berdarah hmm. sampai dehydrasi, dehydration sampai kena masuk yeah. hospital pun ada lapor kematian mm. di mana uh, baby lima tahun ke bawah alright, so kalau baby ini betul-betul cakap tak ada bagi susu badan macam ada bikin nursery mm. ada banyak campur dengan abang kakak besar ma macam pneumococcal lah, risiko dia tinggi mm. kalau baby ada bagi susu badan dia baby seorang saja. kalau nak hampir rota warna tak ada hampir terpulang kepada ibu bapa sebab kalau dia cakap, yo Uh, baby ini ya, ibu bapa, um, 
ayah ya baby kamu risiko sangat rendah lah tak payah hampir lah nanti tiba-tiba kena jangkitan kuma dia marah saya kan so nah, biasa yeah, yeah. as a professional kita bagi informed decision bagi keputusan atau option yang yang satu dua kemudian terpulang kepada ibu hmm. bapa buat keputusan ya yeah. Right, okay. So, uh, the next question from Dimi Kaf. Dia kata, normal ke kalau selepas baik dari selsema, lepas tu dia ambil vaksin influenza, tapi esoknya selsema balik. Ah, uh, Vaksin tu serta-merta proses or lepas satu minggu ke proses ke macam mana, Doktor? <laughs> Alright. Biasa ibu bapa macam tu kan. Dia macam <laughs> macam uh, kalau macam selepas hampir fried chicken lah, uh, hampir high fried chicken, besok demam. Ah uh, ada kaitu fried chicken buat dia demam? No. Uh, selepas suntik ada kah suntik? No. Biasa kalau suntikan apa-apa imunisasi kan memang dia selamat dan kesan samping dia sangat rendah. Biasa yang kita ha, terjumpa biasa demam sikit ataupun tempat suntikan sikit merah, tekan dia sikit sakit lah. Macam Covid lah, ha, tekan sikit sakit. Yeah. Alright. So, ini saya boleh fikir kemungkinan besar you pergi ke klinik. You tahu lah klinik ambil apa? Rumah sakit. Ha, memang ada bersakit kan? So, awak buat suntikan mungkin ha, terkena jangkitan kuman dari pesakit lain, alright? Tapi biasa saya sekarang bagi suggestion sekarang COVID kan, jangan nak miss pun, awak punya temu janji. Ha? DG pun ada cakap, right? Tanya tu general atau ke Noh Hisham pun cakap, ha, suntikan mesti ikut temu janji. Sebab apa? Sebab suntikan baby macam polio, HIV semua kan, Uh, kalau you, you ada ikut berita kan, anot uh, kan, itu indeks jangkitan. Huh? Berapa kuatnya sesuatu warna jangkit macam kita punya COVID, hari itu sampai 1.1. Wah, sangat berjangkit. Sekarang turun sikit yeah. di bawah 1, 0.99. Kamu mesti tahu macam influenza kan, di anot kan, kalau saya tak tersilap kan, lebih 2-3 kanda daripada COVID. Sebab dia airborne, chicken pox pun sama, campak pun sama. Ini bermaksud yeah. kalau ibu bapa, baby kamu suatu ada temu janji, pergilah buat suntikan. Ya, jangan macam tengok pandemik, tunjuklah surat kepada polis. Ini adalah suntikan yang penting untuk baby. Alright. Tapi, yeah. you pergi ke klinik di mana you mesti ada uh, buat temu janji dengan doktor. Biasa klinik saya pun sama. Kita panggil tunggu dekat kereta. Okay. Sampai kira kamu baru masuk, in, out. Sekarang kita polisi one parent, one child. Uh, kemudian kita asingkan. Sini datang untuk vaksinasi, sini datang untuk yang sakit punya. Jangan campur. Uh, macam ni awak dintong baby kamu. Dan baby jangan nak bagi mask lah. Susah saya tengok ibu bapa sangat kiasu oh. Kiasi. Sikit saya mask. Baby mask susah lah. Sini bagi face shield cukup. Face shield cukup. Dan jangan bagi dah sentuh sana, sentuh sini. Alright. Terus cek balik masuk masuk kereta. Ayah yang turun bayar saja. <laughs> ya, 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 ya. Betul, betul, betul. Okay. Okay guys, uh, soalan yang seterusnya. Wow, banyak betul. Harap-harap doktor ada energi lagi eh, nak jawab soalan yang banyak ni. Okay. Masih, okay. Uh, the question is, what about children yang dah terlepas opportunity to receive uh, pneumococcal vaccination? What can parents do? Rasanya doktor dah jawab dari tadi. Tapi boleh tak doktor ulaskan sedikit lagi apa yang parents boleh buat kalau lah terlepas sepanjang-panjang anak dia mungkin dah 13 tahun sekarang ni baru tengok sekarang ni baru macam ha nak kena ambil lah untuk anak saya ha macam mana doktor? Tak ada yang macam peluang sutak ha lepas ha kalau sekarang tertengah berita pneumococca berapa pentingnya besok lah pergi suntik itu saja. Yes. <laughs> Ah, okay, dan jangan lupa eh, bila anak kita dah besar, tak payah boleh ambil banyak-banyak dos Ambil satu saja dah cukup, betul doktor? Ya yeah, betul, Dr. Ira <laughs> Okay, the next question is Can pneumococcal uh, vaccination schedule be different if parents have concern over bringing their baby to health facility during this COVID-19 pandemic? This question also dah pun dijawab oleh Dr. Chin boleh tak Dr. Chin ulang sekali lagi, mana tahu ada orang yang terlepas? Ya, yeah, boleh jangan risau. Tadi saya sudah sebutkan <laughs> uh, uh, yes. di antara vaksinasi yang sangat penting yang ada dalam program imunisasi National Malaysia macam suntikan baby kecil, PPT, polio, HIV. Uh, ada tiga suntikan kan? Selepas tu sembilan yeah. bulan ada campak, misal rubella, right? 
mesti ikut temu janji. Sebab kalau you uh, tak angkat, memang baby ini ada risiko dapat jangkitan kuma ini. Ya, yeah, di mana kajian kuma ini tadi saya sebut ada yang lebih tinggi daripada COVID. Ha? Oleh itu, jangan risau. Yang penting ada buat arrangement dengan klinik kesihatan ataupun klinik uh, pediatrician di mana mereka ada arrangement sangat baik. One in, one out. Ha? Pakai face shield, jangan tak perlu mask. Uh, tutup terus balik. Ya, Jangan risau. No problem. Yang kalau boleh, uh, suntikan hampir lah terendah. Uh, jangan nak pergi, ayo takut hmm. kasihan dia. Maybe nanti uh, nanti satu bulan pergi lagi. Sebenarnya, eh, ah, dua kali. <laughs> Ah, saja. Then, okay, then balik dulu mati tu. No problem. Ya, yeah. ya. Yeah, yeah. Okay, dia takkan double, triple kan dia punya uh, demam tu. Takkan melarat-larat, takkan jadi macam uh, teruk lah. Ha, sebab doktor kata kalau sekali dua jab tu, demam dia sama je. Ha, okay, macam yeah. satu kali cucuk. Okay. Alright, the next question. What do you think, doctor, is the biggest fear of parents right now amid this pandemic ni? Ah, mesti ramai sangat orang kata parents-parents parents yang call doktor takut itu, takut ini, tanya itu, tanya ini. Apa dia yang soalan yang ataupun kerisauan parents-parents di luar sana doktor? Okay, kalau you tanya saya, kalau saya sebut pendapat saya daripada seorang ibu bapa, memang lo banyak hmm. takut, uh, ketakutan, hmm. uh, kita punya uh, pendapatan, uh, kalau kerja terganggu kan, kemudian uh, ialah anak-anak kita, okay? Kalau boleh nak planning betul-betul lah, jangan sekarang COVID, hamil, uh, ada menggantung, kalau suatu, suatu, <laughs> mengandung ah, then no choice ah, hampir lah COVID vaksin sebab memang kita ah, kementerian kesihatan ada bagi suggestion kan ah, oh ibu yang menghamil dalam lingkungan 14 minggu sampai 33 minggu boleh pergi ah, suntik Pfizer punya, mesti digister dekat My Sejahtera, mereka akan bagi ah, temu janji. So because fear I rasa memang ekonomi lah ah, sebab Uh, wang yeah. bukan satu yang powerful tapi tanpa wang semua tak boleh jalan termasuk vaksinasi betul yeah. tak? So ini memang sangat berkandung kepada kerajaan Malaysia buat uh, uh, planning yang betul-betul bawalah Malaysia uh, keluar daripada pandemik. Kemudian pun saya bagi suggestion kepada setiap uh, individu buatlah peranan sebagai uh, uh, individu yang bertanggungjawab. Satu orang lawan COVID tak boleh. Uh, kalau kita tak cepat Ah, di mana virus dia mutation lebih cepat daripada kita macam saya setelah ambil dua jab Pfizer mungkin akhir tahun ini pun tak berkesan mungkin kena dos yang ketiga memang mereka tengah planning yeah. tau dekat uh, UK ya yeah. so memanglah so kita haralah uh, orang Malaysia sekaligus kita bekerja sama sebenarnya ini memang COVID ini kan saya uh, tengok dari segi dia punya prinsipal kan dia memang buat ujian macam cabar setiap Uh, manusia di setiap yeah. corner, setiap sudut uh, dunia yeah. mana mentaliti kita sangat penting kita nak kasih sayang ibu bapa macam uh, ada yang kerja dekat Singapura kan tak boleh balik saya tengok yeah. satu baby tau dia lahir dalam Covid sampai sekarang lah tak pernah jumpa ibu bapa tau ibu bapa dekat Singapura yeah. sekarang sudah satu tahun tau <laughs> so now berjalan, yeah. sangat kasihan uh, kita pun ada tengok case uh, baby negatif, ibu bapa positif baby siapa nak jaga uh, banyak yeah. case macam tu So kita harap yeah, kita, yeah. Uh, I always believe lah up and down macam ombak kan ada turun mesti ada naik, yeah. mesti ada turun so bumi masih mengketak, masih pusing so we have to positive mindset ya yeah. ya yeah. <laughs> Yes, alright, okay soalan yang seterusnya, I think kita ada beberapa je soalan tinggal doktor tak, I think satu dua right. je sebab kita tak cukup masa okay soalan yang seterusnya, huh. is there any other vaccine that parents can take into consideration selain pneumo papa punya vaksin ni doktor alright, yep. apa yang dalam program imunisasi Malaysia I rasa sangat penting tapi apa yang tak termasuk dalam uh, buku pun sangat penting. Walaupun ada buku imunisasi dekat swasta mereka tulis 
uh, optional. Sebenarnya dalam mm. negara, negara luar kadang bukan optional. Macam chicken pox, influenza, mm. hepatitis A. Uh, saya bukan untuk nak suggest, nak jual vaksin. Saya rasa ibu bapa boleh berbincang dengan uh, pakar perunting kanak-kanak kamu di mana kalau sampai satu usia, memang baby kamu ada risiko tinggi tempat uh, penyakit ini. Uh, uh, mungkin saja. Tapi kalau tak suntik, kalau saya dapat penyakit ini, ada apa masalah, ada apa komplikasi. Walaupun kadang komplikasi tak uh, tak uh, kuat macam chicken pox, tapi kalau awak tak kena tak ada jab, tapi you kena chicken pox masa menghamil, uh, itu risiko tinggi. Atau hmm. orang dewasa, apa chicken pox sangat teruk. Ini sebab sebab uh, sebab example lah untuk chicken pox. So ada uh, se bukan tengok imunisasi tengok oh uh, compulsory optional bukan pilihan tak tak, tak penting. So, saya rasa ibu bapa masih fikir uh, lebih luas bukan tengok semasa, semata-mata macam kadang-kadang kan, check group kan ada cakap, ah no ni lah, tak apalah uh, biarlah dia kena nanti dia ada in the body, yes tapi you kena yeah. ada kan you boleh dapat penyakit ringan ataupun komplikasi yang banyak macam pneumococcus memang satu example ha? you boleh dapat sini ringan saja tapi kalau dia masuk paru-paru macam mana ataupun dia kena sikit mm. ringan tapi dia boleh menyebar kepada Uh, member dekat family kalau ada orang tua hmm. macam tu. Betul. Betul. And some more kids kan, orang kalau sakit bukan dia orang pandai untuk explain which part yang orang sakit dan sebagainya. So yeah, just you know, just uh, orang kata ambil langkah uh, berjaga-jaga. Okay? Mencegah. Alright, yeah. as much as the hype doctor about the side effect of COVID-19 vaccination dan sebagainya, should parents be about the side effect of pneumococcal punya vaccination? Hmm. No need because usually pneumococcal vaccine from my clinical experience the side effect very very minimum. Usually a little bit pain, okay, maybe mouth fever within three days as compared the benefit uh, you get from the vaccine, okay. Some of which I mentioned this pneumococcal vaccine already launched in the market way back year 2000. So the track yeah. record is very safe uh, in the past 20 years and above. So no problem. Yeah, as early as the six weeks old, the baby you can jab uh, pneumococcal. No problem. Yeah. Alright. Okay. Ini uh, harap-harap yang terakhir ya. Eh. Pneumococcal vaccine. Hmm. Ah, macam Dr. cakap tadi lah. Has been included in national immunization plan since last year December. Betul tak Dr? So if the yes, baby yes, yes. has received uh, pneumococcal vaccine at private clinic, can they go to klinik kesihatan for the remaining doses tu macam mana? Saya boleh jawab. Okay. 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 Ini ada sikit complicated <laughs> sebab mula-mula ha. bila uh, memang kita uh, persatuan uh, kanak-kanak Malaysia mm-hmm. mengalu-alukan uh, ke- 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 kemenjian kesihatan sudah lama lagi masukkan pneumococcal vaccine dalam program. So, sangat uh, bernasib baik tahun lepas kita sudah masuk. Tapi sebab uh, ibu bapa kadang tak tahu sini ada pneumococcus 10, pneumococcus 13. So, kalau ibu bapa awak, baby kamu dapat pneumococcus 13, kamu mesti teruskan pneumococcus 13. You tak boleh pergi oh. klinik kesihatan walaupun percuma. Walaupun percuma, you pergi ambil pneumococcus 10. Tak boleh interchange. Okay? Walaupun interchange tak ada bagi apa-apa Uh, so far lah, tak ada uh, clinical study cakap dia akan menyebabkan uh, memburukkan badan tapi yang penting mm. dia tak akan menyeb- memberikan faedah ya, kepada uh, mm. uh, yang sudah terima pneumococcus 13. So, in mm. conclusion, kalau you terima dari swasta pneumococcus 13, teruskan schedule 13. Tapi yeah. kalau tekan swasta, you dapat ialah pneumococcus 10, ha, pneumococcus 10, yeah. Ha? Kemudian you nak shift kepada klinik kesihatan Memang sana bagi pneumococcus 10 Hanya satu jenis saja Dan boleh hmm. Tapi pastikan klinik kesihatan Memang mereka akan terima pesakit macam tu lah Tadi sewasta yeah. datang ke sini Tengah jalan yeah. ha, Tapi yeah. pneumococcus 10 boleh No problem ha, So korang kena make sure lah tahu ma, Which one yang anak korang ambil Adakah yang siri 10 ataupun yang 13 Baru lah korang boleh tentukan nak buat dekat yes. klinik swasta ataupun dekat private ataupun dekat klinik kesihatan. Okay, all good. Yeah. Alright guys, apa pun uh, concern of Charles treating physician to find out which uh, pneumococcal vaccine is suitable for your baby. 
So head over to Doctor on Call's Health Center Vaccination at www.doctoroncall.com.my to learn more about pneumococcal uh, vaccination for adults. Okay, you can also consult with a doctor for free via telehealth dekat situ. Okay guys, alright, uh, I guess kita tak ada banyak masa dah doktor bersama. Harap-harap ada lagi uh, session bersama dengan Dr. Chin. Okay, thank you so much Dr. Chin for your time tonight. So to all moms and dads out there, here's to better parenting. If you want to discuss with any new topics for upcoming episodes, do, uh, do don't forget to tweet it and hashtag Shopee Life Mind and hashtag Shopee to Moms by Moms. Okay, thank you so much Dr. Chin. Any last words to all of your fans out there? <laughs> Thank you all the parents and stay positive. We fight COVID together, all the Malaysians. Okay? Thank you, Mom's Scrub, yeah. for the invitation. Right. And thank, thank you, you so Ira. Thank you for watching. Thank you, Dr. See you next week. Bye. Bye.